ลำดับถัดไปเรามาดูวิธีการสร้าง User เพื่อใช้งานกันถ้าไม่จำเป็นอย่าล็อกอินด้วย User r o o t เพราะว่าเมื่อเกิดการผิดพลาดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบเช่นถ้าคุณรับคำสั่งพลาดไปหรือว่าลบแก้ไขไฟล์พลาดไปผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวระบบกับตัว Linux เองเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแนะนำว่าให้ล็อกอินด้วย User ธรรมดาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์รูทในการรับคำสั่งหรือว่าการแก้ไขไฟล์ค่อยสลับไปล็อกอินด้วย User r o o t มาดูวิธีการสร้าง User กันพิมพ์คำสั่ง User a d เว้นวักตามด้วยชื่อ User ที่คุณต้องการจะสร้างเช่นผมต้องการสร้าง User ที่ชื่อว่า Alice ตั้งรหัสผ่านของ User ที่เราสร้างใหม่ใช้คำสั่ง pass ตัวเป็น u d เว้นวักตามด้วยชื่อ User ข้อควรระวังนะครับในการใช้ root เปลี่ยน password ของ User คือพิมพ์คำสั่ง pass w d อย่าลืมระบุ User ด้วยไม่งั้นจะเป็นการเปลี่ยน password ของ root เอง pass w d ตามด้วยชื่อ User พิมพ์ password 2ครั้งให้เหมือนกัน root สามารถเปลี่ยน password ให้ User ได้เลยแต่ถ้า User ต้องการเปลี่ยน password ด้วยตนเองจะมีการถาม password เก่าเพื่อยืนยันตัวตน exit ออกจากเครื่อง send os ตอนนี้ผมกลับมาเครื่อง mac แล้วใช้คำสั่ง secure shell แต่ตอนนี้จะระบุว่าล็อกอินด้วย user alice 2 1 6 8 5 6 1 0 1แล้วก็พิมพ์ password ของ alice สังเกตพร้อมจะแตกต่างกันนี่คือพร้อมของ root สังเกตที่เครื่องหมายช้าเป็นหลักด้านล่างเราล็อกอินด้วย User ธรรมดาพร้อมจะเป็นเครื่องหมายดอลลาร์ไซตอนนี้เราล็อกอินด้วย User ธรรมดาสิทธิ์ของ User ธรรมดาเนี่ยจะถูกจำกัดไว้เราจะไม่สามารถรับคำสั่งอันตรายเช่นเราไม่สามารถรับคำสั่งชัดดาวลบอาหนาวได้จะมีการถามพาสเวิร์ดรูทถึงจะสามารถชัดดาวได้กดคอนโทรเพื่อยกเลิกลองอีกสักอย่างหนึ่งใช้คำสั่ง cat ฟาอีทีซีแชโดไม่สามารถอ่านไฟล์ etc shadow ได้แล้วทีนี้ถ้าต้องการรันคำสั่งด้วยสิทธิ์รูทเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรมีอยู่2วิธีวิธีการดั้งเดิมของ Linux ตระกูล Red Hat หรือว่าตระกูล Zen OS ต้องใช้คำสั่ง su เนี่ยเพื่อสลับ user เป็น root เวลาพิมพ์คำสั่ง su เป็นบั๊กตามด้วยขีดกลางหรือว่าเครื่องหมายลบเพื่อให้เวลาสลับ user ไปเป็น root เนี่ยมีการอ่านโปรไฟล์เช่นผ่าน environment ต่างๆอย่างสมบูรณ์แบบพิมพ์ password root ตอนนี้เราก็สลับเป็นล็อกอินด้วย user root แล้วสิทธิ์ต่างๆที่ใช้ในงานก็เหมือน secure s h e l ด้วย user root ตอนนี้เราก็สามารถรับคำสั่งต่างๆด้วย user root ได้เลยขอไม่รันนะครับสมมุติว่าเราเสร็จสิ้นในการรับคำสั่งด้วยสิทธิ์ของ root แล้วเนี่ยเราต้องการกลับไปเป็น user ธรรมดาเหมือนเดิมก็พิมพ์คำสั่ง exit ก็จะกลับมาเป็น user alice เหมือนเดิมสังเกตที่พร้อมอีกวิธีการหนึ่งที่รันคำสั่งด้วยสิทธิ์ของ root คือใช้คำสั่ง su do ตามด้วยคำสั่งที่คุณต้องการจะใช้เช่นตะกี้ผมต้องการจะชัดดาวเครื่องเนี่ยคำสั่ง su do ถ้าคุณรันติดครั้งแรกจะมีพร้อมให้ใส่พาสเวิร์ดของตัว user เองในที่นี้คือต้องใส่พาสเวิร์ดของ alice ข้อความที่แสดงขึ้นมาเนี่ย alice ไม่อยู่ในไฟล์ su do e r แปลว่า alice เนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการรังคำสั่ง su do เพื่อใช้สิทธิ์ของ root เราต้องแก้ไขไฟล์ su do เพื่อให้สิทธิ์กับ user alice วิธีการแก้ไขพิมพ์คำสั่ง su เป็นว่าคิกพิมพ์ password ของ root คำสั่งที่ใช้ในการแก้ไขสิทธิ์ su do คือคำสั่ง vi su do ติดกัน enter มีวิธีการแก้ไขสิทธิ์ในการรัน su do เพื่อใช้สิทธิ์ของ root อยู่หลายวิธีแต่วิธีการที่นิยมกันคือแก้ไขให้ user ที่อยู่ใน group view สามารถรันคำสั่งได้ทุกคำสั่งด้วยสิทธิ์ root ได้บรรทัดนี้แหละครับเป็นการบอกว่า group view ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ใน group เนี่ยสามารถรันได้ทุกคำสั่งด้วยสิทธิ์ root ออกจาก vi สรุปก็คือเราต้องกำหนดให้ user alice เนี่ยอยู่ใน group view ให้ได้เ
ลองใช้คำสั่ง id ตามด้วยชื่อ user เพื่อจะดูข้อมูล user เบื้องต้นข้อมูล user เบื้องต้น uid เท่ากับ1 0 0 1 gid เท่ากับ1 0 0 1กรุ๊ปที่ alice เป็นสมาชิกอยู่คือ1 0 0 1ก็คือ alice เอง default การรับคำสั่ง user add บน send os จะมีการสร้างกลุ่มตามด้วยชื่อ user เพิ่มขึ้นมาด้วยเพื่อจะให้ alice เนี่ยสามารถใช้คำสั่ง su do เพื่อใช้สิทธิ์ของ root เราต้องเพิ่ม user alice เข้าไปอยู่ในกรุ๊ปของ view วิธีการเพิ่มสามารถใช้คำสั่ง user mod เว้นมาร์กลบ g ใหญ่เว้นมาร์กกลุ่มที่เราต้องการจะเพิ่มเข้าไปครับในที่นี้คือกรุ๊ป view เว้นมาร์กตามด้วยชื่อ user ที่เราต้องการจะเพิ่มเข้าไปลองใช้คำสั่ง id ตามด้วยชื่อ user alice ดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ user alice อยู่ในกรุ๊ป view ด้วยนอกจากจะอยู่ในกรุ๊ปของ alice เดิมแล้ว exit ออกมาเรา exit ออกมาเลย SQL Shell ใหม่ด้วย user alice อีกครั้งหนึ่งพิมพ์ password ของ alice ใช้คำสั่ง su do shutdown เครื่องพิมพ์ password ของ alice ก็จะสามารถรันคำสั่งชัดดาวซึ่งต้องใช้สิทธิ์ของ root แต่เรารันด้วย user list ได้กดปุ่ม start เปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่ง minimize หน้าจอของ virtual box ไปก่อนหลังจากที่เรามี user ธรรมดาแล้วก็ config su do ให้ user ธรรมดาสามารถที่จะรันคำสั่งด้วย root ได้แล้วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัว Linux เองแนะนำว่าให้ปิดการ SQL Shell และ User Root โดยตรงลองมาดูวิธีการปิดกัน SQL Shell ด้วย User List พิมพ์พาสเวิร์ดของ List เราจะแก้ไข Config f i l e ของ SQL Shell Server เพื่อปิดการล็อกอินด้วย Root ใช้คำสั่ง su do ตามด้วย vi ตามด้วยชื่อไฟล์ Config ของ SQL Shell Server อธิบายคือเราจะแก้ไขไฟล์ Config ของ SQL Shell Server เนี่ยด้วย User ธรรมดาแต่เนื่องจากไฟล์เนี่ยต้องใช้สิทธิ์ root ในการแก้ไขเนี่ยเลยต้องใช้คำสั่ง su do นำหน้า Enter พิมพ์ password ของ Alice เองนี่คือไฟล์ Config SQL Shell Server หาบรรทัดที่มีคำว่า Permit Default SQL Shell Server เนี่ยจะอนุญาตให้มีการล็อกอินด้วย root โดยตรงแนะนำว่าให้ปิดคุณสมบัตินี้วิธีการปิดเราต้องลบเครื่องหมายชาร์ปที่นำหน้าออกไปแล้วก็เปลี่ยนจากคำว่า yes เป็น no save ไฟล์ที่เราแก้ไขแก้ออปชันเดียวคือออปชันที่เขียนว่า permit root login แก้ไขให้เป็น no นะอย่าลืมเอาเครื่องหมายชาร์ปที่นำหน้าออกไปด้วยหลังจากแก้ไขไฟล์ config ของ SQL Shell Server แล้วให้ใช้คำสั่ง system ctl restart SQL Shell d แต่เนื่องจากคำสั่งเนี่ยต้องใช้สิทธิ์ของ root ในการรันเพราะฉะนั้นต้องพิมพ์คำสั่ง su do นำหน้าพิมพ์ exit ออกมาก่อนกลับกลับมาที่เครื่อง mac พิมพ์ SQL Shell ทดลองล็อกอินด้วย user root อีกครั้งหนึ่งถึงแม้คุณจะพิมพ์พาสเวิร์ดหรือว่ารหัสผ่านที่ถูกต้องอย่างไรคุณก็จะไม่สามารถที่จะล็อกอินได้เพราะว่าเราปิดคุณสมบัตินี้ไปแล้วขอดูซีต้องล็อกอินด้วย user ธรรมดาก่อนพิมพ์พาสเวิร์ดของ Alice แล้วค่อยใช้คำสั่ง su เว้นว่าขีดหรือใช้คำสั่ง su do นำหน้าคำสั่งที่คุณต้องการรันด้วยสิทธิ์ของ root 